皆さんおはようございます。Good morning, everyone. 今日の112編、支援の112編ですけれども、前回と同じで、各行がヘブル語のアルファベットのに並べられている詩です。Today's text, Psalm 112, is the same as the previous one, with each line arranged in the order of the Hebrew alphabet. あの今日の手法には、その対比がよくわかるように111編も一緒に載せておきました。Uh, in a bulletin today,、uh, I put both、uh, Psalm 111 and 112 so that you can、uh, compare them each, each other. さて、神様の正義を賛美して歌って、そして最後に主を恐れるということの大切さで、閉じた。そういう111編に続いて、今度は主を恐れることから始まって、神様の正義を行う人の幸いについて歌っている112編なんですけれども、要は同じ主題を神様ではなく、神様に従う人間にスポットを当てて歌った続編であって、同じ詩人によるものと考えられています。Following the 111, which is, which sings in praise of God's justice and closes with the importance of fear in the Lord, the 112, which begins with the fear of the Lord and sing, sings of the blessings of those who do God's justice, is a continuation of the same theme, but it is sung with the focus on human beings with, who follow God, rather than God himself, and is considered to be by the same psalmist. いつものように少しずつ読んでいきますけれども、はじめに4節までを読みます。Our first,、uh, let's read up to verse 4. ハレルヤ、幸いなもの、主を恐れ、その戒めを大いに喜ぶ人。彼の子孫は、この地で有志となり、正しい人々として祝福される。その家には富と宝があり、彼の正義はいつまでも続く。正しい人には闇の中にも光が昇る。恵みに満ち、憐れみ深く、正しい光が。Praise the Lord.Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commands.His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Even in darkness, light dawns for the upright, for the gracious and compassionate and righteous man. Ah, 先週から正義って何だろうと考えずにはいられないような事柄が私たちのすぐこの世界に起こっています。Since last week, we have been experiencing a situation in our world where we cannot help but think about what justice means. 突然、隣の国に侵略していく人まで自分が正義だと主張しています。Even those who suddenly invade their neighbors claim that they are righteous. 前回、人の正義というのは、どの、どんな人の正義であっても、結局誰かを苦しめ、悲しませるものになる。だから、神様を恐れて、神様の正義を求めましょうとお話ししました。Last time I told you that any human justice will cause someone suffer, someone to suffer and, and grieve.So we should fear God and seek His justice. このことは、家族の中の人間関係から今起こっているような国と国の戦争まで当てはまることです。This applies from relationship within, within families to wars between countries. そしてそのような生き方がいつも神様を褒めたたえられ、褒めたたえずにはいられないようなそういう祝福を得るという結論でした。And the conclusion was that by such a way of life, we will always be 
We will always be blessed that we cannot help but praise God. そして今読んだ部分はそのことで具体的に書かれていました。That was specifically mentioned in the part we have just read. 私たちが生きるコンテクストで言えば自分ばかりではなく子や孫までがその社会の中で尊敬される主導者となり、富が与えられ、どんなに暗い状態に置かれていても、恵みと憐れみに富む神様が一緒にいてくださる、そういう約束です。To put it in the context of, in which we live, it is a promise that not only we, we, but also our children and grandchildren will be respected leaders in, this, in their society, that we will be given wealth, and that no matter how bleak our situation may be, God who rich in, is rich in grace and mercy will be with us. それは物質的な財産を世々にわたって、代々にわたって築くことができるというようなことではありません。It is not the kind of thing that one can build material positions on from generation to generation. しかし、正しいことのために必要なものは必ず与えられます。However, the necessary for what is right Will always be given. なぜなら大切なことは正しい人と認められることではないからです。Because the important thing is not to be recognized as the right person. 前回お話ししたように私たちはすでに正しくないままで正しいものと認められているのであって、問われているのはこれからの歩みだからです。As I told you last time, We are already recognized as righteous without being righteous. And what is being questioned is our future steps. つまり、正しいものに与えられる恵みというのは、正しいものとして生きるためのリソースだからなんです。In other words, the grace given to the righteous is a resource for living as the righteous. 正しいものとして認められた私たちは、その恵みを用いて、正しいものとして生きることができるということです。It means that having been recognized as righteous, we can use that grace, grace to live as righteous people. この後の部分はその具体的な指針が示されているので、少しずつ読んでいきましょう。There are specific guidelines for this in the sections that follow, so let's read them little by little. 一つ目の詩は、構成ということです。五節と六節を読みます。The first guideline is fairness.Read verses five and six. 恵みに富み、貸し与える人は良い人。その人は構成にことを行う。決して揺るがされ,揺るがされることなく、正しき人としてとこしえに記憶される。Good will come to him. Who is generous and lends freely, who conducts his affairs with justice. Suddenly he will never be shaken. Surely he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. Nakono Seto ni tote, sensei ga, ariwa kodomo ni tote wa hogo sha ga, eko hiki, するということは本人にとって大変辛いことです。Oh, it is very painful when teachers treat the students and parents treat the children with favoritism. この辛さを職場でも味わう人がいます。人々を公正に扱う。物事を公正に判断する。公平に扱う。そして物事を公正に判断する。誰でもそう扱ってほしいと願いますけれども、現実にはそれが行われずに苦しむ人が起こるというニュースが絶え間なく流れてきます。Some people experience this pain in the workplace.Treat people fairly, judge things fairly.Everyone wants to be treated that way, but the reality is that it is not done, and there are constant news that people are suffering. 私たちに求められていることは、自分が公正な判断をして、人を公平に扱うこと。そして、社会にも、この社会にも公平、公正を
求めていくことです。私のこの態度は、あるいはこの判断は公正なものなのか、時々問い直してみる必要があります。So we are required to make fair decisions ourselves and to treat others fairly. We are also expected to demand fairness and justice from society. Sometimes we need to ask ourselves, is this attitude and judgment of mine fair? 次の指針は、神様への信頼です。7節から8節を読みます。The second guideline is trust in, in God, verses 7 and 8. 悪評も恐れず、その心は主に固く信頼している。その心は堅固で恐れず、ついに彼は敵を見下すに至る。He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is secure. He will have no fear. In the end, he will look in triumph on his force. 人の評判がとても気になってしまう私たちの性質は、時として神様に信頼を置くのではなく、人の評判の方を気にしてしまいます。Our nature to be very concerned about our reputation of others. Sometimes leads us to worry about the reputation of others instead of putting our trust in God. 私たちに権威があるもの、力を持ったものに対して不要な忖度をしてしまう、そういう傾向があるということ、あの、2017年の当時の総理大臣をめぐる事件によく現れています。It is well exemplified with the 2017 events、uh, involving the prime minister at that time that we have a tendency to make unnecessary considerations to for those in authority and those with power. 主に固く信頼していれば誰かを恐れることなく正しいと思える行動、態度を取ることができます。If we, we have firm trust in the Lord, we will not fear anyone. And we will do what we think is right. 皆さんは、創世記に出てくるヤコブの12人の息子の一人、ヨセフを知っているでしょうか Do you know Joseph? One of, Jake, one of Jacob's twelve son, sons in the book of Genesis. 彼はさっきお話した B の1の構成という項のように、お父さんのヤコブのエコヒーキによって、他の兄弟から嫌われて、そしてエジプトに売られてしまった人です。He's the one who was hated by his other brothers and sold to Egypt because of his, because of his father Jacob's favoritism, as I mentioned earlier in section B1, the fairness. しかし彼自身は大変な経験をしながらも神様を信頼し続けて、そして最終的には民族を大飢饉から救った人でした。However, while he had his own tough experiences, he was a man who continued to trust God and ultimately saved his people from a great famine. ヨセフの物語をまだ読んだことがなければぜひ読んでみてください。創世記の29章。彼の父ヤコブと母ラケルの出会いから読むとなぜ彼がエコ,エコヒーキされたのかということがわかります。I encourage you to read the story of Joseph if you haven't already. When you read from the, the、uh, encounter between his father Jacob and his mother Rachel in Genesis chapter 29, you will understand why he was favored. 37, 創世記の37章の以降では彼が人の評判を気にせずただ神様に信頼を寄せていたのでイスラエルを大飢饉から救うことができた人として尊敬されるようになったかということがわかります。書かれています。After chapter 7 in Genesis,、uh, we see how he became respected as a man who saved Israel from a great famine because he did not care about the reputation of others, but simply continued to trust in God. つまり、ヨセフという人は、この正しい人の生き方の指針のこの1と2、こ
構成と信頼ということにを学ぶのに良いモデルなんです。Um, it means that、uh, this, this person, Joseph, is a good role model for us to learn about the fairness in this,、uh, fairness, and fairness and justice.、Uh, fairness and trust. Sorry. さて、神様にあって正しいとされたものの生き方の指針、三つ目は憐れみです。九節、九節を読みます。The third guideline for the life of, a, of the upright in God is mercy.Read verse 9. 貧しい人々には惜しみなく分け与え、その正義はいつまでも続く。彼の角は栄光の中、高く上げられる。He has scattered abroad his gifts to the poor.His righteousness endures forever. His horn will be lifted high in honor. 神様ご自身が憐れみ深い方であるということも前回お話をしました。旧約聖書の中には神様の憐れみが際立って表されている一人の女性の物語があります。ルツキーという物語です。I also mentioned last time that God himself is merciful. And there is a story in the Old Testament about a woman in whom God's mercy is strikingly expressed. It is a book of Ruth. これも物語でしかも短いので読みやすいと思います。まだの方はぜひ読んでみてください。This is also a story and a short one. So it should be easy to read. Please read it if you haven't already. 人が神様の憐れみを見ると言っても、実際に、実際には神様は見えませんから、神様に正しいとされたものの行動としてそれを見るんです。When people see God's mercy,、uh, they, they actually see it as the actions of those who have been made righteous by God.4 月から再開しようとしているエンド豆の活動がそのようなとなることを期待しています。We hope that the activities of the peace that will resume in April will provide such a venue. しかしそれは第一歩に過ぎません。もっと様々な形でイエスは、イエスが私たちを通してその憐れみを表そうとしているんだと思います。But that is one, only one of the step, one of the first step. I believe that Jesus is trying to express his compassion through us in more ways than one. 最後に希望を持ち続けるということをお話しして終わろうと思います。十節です。I'm going to end by talking about keeping hope alive. Let us read verse 10. 悪しき者はそれを見て怒り、歯ぎしりして消え去る。悪しき者らの野望は滅びる。The wicked man will see and be vexed.He will gnash his teeth and waste away.The longings of the wicked will come, no, come to nothing. 実は、この詩人の置かれていた状況は、まだ危機が去り、敵が消え去ってはおらず、悪しき者らの野望はまだ砕かれたという状態ではありませんでした。In fact, the situation of the psalmist was in, was not one where the crisis had not yet passed.The enemy had not yet disappeared.And the ambitions of the wicked had not yet been crushed. 私たちのうちの誰にとってもそうだと思いますけれども、目の前にある現実でにはそのままであってほしくないという事柄はたくさんあります。As I'm, I am sure it is true for any of us, there are many things in our immediate reality that we do not want them to remain as they are. それでも前を向いて歩き続けられるのは主がくださる、くださった信仰があるからです。And yet, we are able to keep walking forward because of the faith. The Lord has given us. 
、弟子の目の前からイエスが見えなくなった時から今に至るまで、目には見えない助けて、精霊が私たちのうちに住み、私たちの歩みを支えてくださっています。From the time Jesus appeared, disappeared from the disciples' sight until now, the Holy Spirit, who is the invisible helper, lives in us and sustains us in our walk. 精霊がもたらすものは、癒しとか不思議とか奇跡である場合もありますけれども、大抵の場合は、その感情の高揚をもたらすようなこともなく、大げさにご自身を主張されることもなく、静かに、しかし、力強く働いててくださっています。Sometimes the Holy Spirit brings healing, wonders, or miracles, but most of the time he works quietly but powerfully without bringing a rush of emotion or claiming himself in an exaggerated way. 新約聖書はこういうふうに呼びかけています。The New Testament calls for this. 信仰とは望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。Now faith is being sure of what we hope for and certain of what, what we do not see. 今から今、目に見えている現実がどんなに深刻であっても、神の国の完成の約束を期待しながら、一日一日、一歩一歩、支え合いながら、進んでいきましょう。Even though the reality we see now are serious, let's go forward with support for each other, one day at a time, step by step, hoping for the promise of the completion of the kingdom of God. お祈りしましょう。Let's pray. 神様。あなたに正しいものとされて生きることのできる恵みと、あなたの期待を恐れつつ、また責任を覚えつつ、しかし、ことされた喜びを持って、そのことを受け取ります。Dear God, we receive our gra- your grace and your expectation that we may live righteous in you with all With responsibility, but also with the joy of being made your children. 日々の歩みの中で、あなたに聞きながら、正しいものにふさわしく歩むことができるように助けてください。Help us to walk in the way that is worthy of the righteous as we listen to you in our daily walk. どうか私たちの歩みを通して、あなたの憐れみがこの地域に表されますように。May your mercy be shown to this community through our walk. あなたに期待して、感謝して、主イエスキリストの名は何によって祈ります。In hope and thanksgiving to you, we pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen.